客户资料，明明放在这儿的，该不会是八子拿走了吧？啊，算了，明天再管他要。啊，设计稿，这么重要的东西，还是放在办公室吧，免得我又把它搞丢了。八仔的电脑没关啊，被管理员发现就死定了。他在啊，刚好把设计稿给他。我、哦，因为他这儿设计的很新颖，还有这个。超经理。这个是云天的设计稿，不好意思，我先走了。对不起。为什么？我对你没有感觉。你喜欢上他了，金彤彤，还是林小璐？这跟你没有关系。他们不懂你。我喜欢你，是因为我觉得我们真的很相似。我们靠我们自己的努力，一样能得到我们想要的一切，不是吗？我不喜欢这样的一个我，也不需要有另一个这样的我找到了吗？那回家，跟我走。想吃点什么？怎么变成哑巴了？一样，谢谢。要是不想说。就什么都别说。要是你难过，我会一直陪着你。为什么对我这么好？因为你很好。香哦，这是什么？舒芙蕾，他是来给你打气的，所以要赶快吃哦，不然他马上就泄气了。泄气？嗯，你别看他现在很有精神，可是出烤箱一分钟，他就塌下去了。好奇妙的口感哦，好像
云朵一样，真的很好吃哎。你笑什么？没想到，法国人的最后一道餐后甜点，竟然变成你的开胃菜。有吗？你吃的甜点、沙茶面、烤肉，去便利店买饮料，又到了这一些。这样看起来是吃的很多、哦，不过吃完这些，心情好多了。Sophie girl， 啊？你现在是很有精神的舒服蕾，不要再泄气喽。赶紧吃一吃吧，早点回家，明天还有事做。哦、oh, ，我吃饱了。那走吧，我送你回家。小鹿，喂，林小鹿，你今天都不行，我臭啦。哦，好臭！我看你人在这儿，心都不知道飞哪儿去了。好像一点免疫力都没有哎！请问哪位是林小璐？哦，这里。呃，有你的快递。快递。麻烦你先收下。哦，好。给、okay.。好，谢谢。什么东西啊？什么东西啊？不知道，拆开看看。客户资料，哦天哪！奇珍，你不知道，昨天啊，我去工作室的时候，把客户资料丢了，我找了半天都没找到。今天居然有人给我寄回来，我真的太开心了。嗯，你真的太幸运了。可是。你要怎么知道你的戒指在哪儿？啊，大概是看到我的名片，然后按照地址回寄来的吧。嗯，你这是好命，傻人有傻福。啊，不像有的人机关算尽却得不偿失。你们谁看见我被放在前台的客户名单了？没有啊，你不是自己都锁起来了吗？我昨天晚上是锁起来了，但是今天早上我一来，抽屉是打开了，客户名单也不见了。哦，我昨天晚上也有来公司，也是来找客户资料的。我看到前台的抽屉是打开的，我还以为是你拿走的嘞。还好我们各自手上都有资料，放心吧，只要我们不说，也没人会知道。也只能这样了。前台的钥匙只有我和少经理各一把，出了事我铁定责无旁贷。一会儿我就把我的资料影印给你，你也试着跟别人要要看。
不给也没关系，大家应该都会看紧自己手上的客户。田园，你真是我的神仙姐姐。接到最后通牒了吗？嗯。下个月十号，还有不到一个月，我们就要订婚了。你怎么想？不知道。不知道。前几天才发生了那么大的新闻，你喜欢的人是林小璐，不是吗？那你不着急？为什么？啊！你比我急。有喜欢的人了。嗯。是谁？我认识吗？你认识的，邵佳明。怎么了？为什么是他？他不好，他不像你表面上看到的那样。云天。你是不是对佳明有什么误会啊？没有误会。当初他威胁我，如果我不涉及水晶湖景观的话，他就要揭发我的身份。还有，还有，还有什么？我找他有事。没什么。佳明他这个人就是这样。平常做起事情来特别认真，有的时候会耍些小聪明，不择手段。但是我相信他对你是没有恶意的。反正我不希望你受伤，你自己注意一些。我知道啦，虽然现在你有喜欢的人，但是对我这个老朋友还是很关心的嘛。我差点忘了，我是来拿这个的。这个应该很好养吧？几天不浇水也没关系。嗯，谢谢。那我先走了，改天再来找你。好。金小姐好久没来，好像变得更漂亮了哦。她现在有男朋友了，是吗？啊？她有男朋友。你有女神，那你们的婚事，我去送份资料。等一下，帮我送份快递。嗯，啊？哦。钥匙是你的吗？怎么掉地上了？哦，这个是备份的楼下大厅的钥匙，可能不小心掉下去了吧。穿的那么漂亮来跟我约会啊？怎么，你不喜欢吗？喜欢是喜欢，可是等会我们要去的地方可能会糟蹋了这身衣服。怎么会糟蹋衣服呢？哎，对了，我拿了这个盆栽给你，这个放在电脑前面可以防辐射哦。我不养植物的，平常忙起来都没有时间浇水，你还是带回去吧。没关系，我帮你问过云天了，他说这个植物啊很好养活的，几天不浇水都没关系啊。云天？是啊，他是做景观设计的嘛，家里有很多植物的。哦，不然放在这儿吧。但是写字我不会碍事啊，还是放在这儿。那把那个花拿走，把它放在这儿。你放心吧，你送给我的东西啊，我都会喜欢的。谢谢。这是什么？云天送你的。啊？为什么？我也想问为什么。没什么事，我先走了。啊，对了，你有收到丢掉的东西吗？哈，你掉的一叠客户名单什么的。啊，你说我的客户资料啊？你怎么知道我弄丢了？不过还好已经有好心人给我寄回来了。
天底下哪有那么多莫名其妙的好心人？是云天拉着我跑遍了各大出租车公司，在回收站翻垃圾翻了一整夜才找到的，臭死了！记得请我吃饭啊！我现在总算知道为什么你说糟蹋了这身衣服了。不过这样可以一直牵着你的手，也挺好的。哎，对了，我们这是要去哪？马上就到了。这家店东西很好吃的。来，两位请慢用。谢谢老板。不客气。个是什么东西啊？土笋冻啊，你没有吃过吗？不过看起来好像果冻啊。哎，这里面这个是什么？虫子啊。虫子、啊。这个很好吃的，我从小吃到大的，你别怕，尝尝看嘛。瓦萨比啊，好呛啊！不过还蛮好吃的，味道很特别。是，好吃吧？把这个吃完，我带你去吃下一家。小鹿，嗯，我回去啦。下午我轮休，我去买点菜，晚上在家吃。嗯，我想吃红烧狮子头。哎，想吃红烧狮子头是吧？嗯嗯，自己做，每天就想吃现成的。我走啦。哦。小鹿，嗯，午休时间快结束了，我们去现场吧。嗯，你先去，我一会就来。吃块饼干吧，谢谢。我上次送给你的 CD， 你听了吗？听了，我很喜欢。我也很喜欢听那个 CD 的。哎，对了，你现在有跟你爸妈住在一起吗？我父亲已经过世了。对不起，我不该问的，你应该很难过吧？没有关系，我的父亲在我很小的时候就已经走了。所以也提不上什么难不难过的，因为我对他几乎没有什么记忆。那你妈妈呢？她一直都住在医院里。住院？她怎么啦？她得了癌症。对不起啊。我跟你周围的人不一样，我没有大富大贵的生活。自从我有记忆以来，我的父亲就已经去世了，我的母亲又一直在操劳，直到他得了癌症。你是不是觉得我很可悲啊？我之前不想那么早告诉你的，可是我觉得。我爱上你了，就不想对你有什么隐瞒的。后悔了吗？是不是觉得我欺骗了你？没有啊，你能跟我坦白，我很高兴。嗯、所以下午是奇珍、佳佳还有安琪，明天上午是田园、大黄还有莎莎。嗯，今天没什么问题。明天是周末，你确定这么多人不在，不会有问题吗？我跟每个人都核对过，他们都跟各自的客户确定了自己的休息时间。那就好。哎，你们都在这里啊
，听说新的 VIP 卡打好了，能不能给我二十张啊？你干嘛？你有很多客户吗？就是客户来了再去也不迟啊。没有啦，上次我听说大家手里都有预留，所以我怕等到我用的时候会不够哎。上次正因为大家乱拿，所以才会统计错误。现在我们要规划管理，只有客人签了字，我们才能拿卡。好啊，那好吧。这么急着抢卡，好像有很多客户一样谢谢。啊，这个是我们公司的公共短信平台发出的，请您留下您的联系方式，等我跟同事确认一下，改天你再过来签约。我哪有这时间啊？好不容易来这么一趟，你们公司是怎么管理的？我花钱来买房子，你们就是这么服务的吗？啊？不好意思哦。怎么回事啊你？没有啦，因为陈小姐忘记了她客户经理的名字，我也没有找到备份的资料。刚才给休假的人打电话，他们也都没接。管这么多干嘛？去帮陈小姐处理一下。啊？哦，好，那我去准备一下合同，请稍等。我们这丫头笨头笨脑的，你别见外啊！你先喝口茶，稍等一下，马上就好。好，快点啊！天上掉下来肥肉你都不敢接，真是榆木脑袋。那你说遇到这种情况应该怎么办嘛？明明是别人谈的客户啊。我们的宗旨是客户至上，客户都准备签约了，你还不给他签，这是什么道理？有的出错，有的捡漏，那都是正常的，管这么多干嘛？可是还是觉得怪怪的。好了，先去吧。哦。麻烦给我份协议。今天签约的人还真多哎，是啊，挺奇怪的。我这个客户也说不记得客服是谁，刚才还有两个说是佳佳的客户，他们也都是被群发信息通知来签约的。八成是集团的短信平台又出娄子了。我先去门口看着，看看能不能逮到什么机会。所以你说你今天签了两天，连客户是谁都不知道，还算你的业绩、啊？对啊，蛮奇怪的。但是客户人来了又不能不签。那、嗯、你说你怎么就那么好运啊？我怎么就没这狗屎运呢？今天下午偏偏就轮到我休假。
今天啊，好多人都签了这种单子。我觉得你明天到公司最好还是问一问，万一你的客户被人签走了怎么办啊？那真被签走了也没办法呀。哎，你说我该不会真那么倒霉吧？不管，谁要是敢和我抢单子，我一定让他吃不了兜着走。哼！哦，杨小八，你抢我客户，你欠揍！你什么意思啊？自己的顾客都顾不好，我帮人顾了，你。你别过来！哎，启真，别这样了。好，你说是不是你私下搞鬼，抢我们的业绩？你讲不讲道理啊？你，别别救我！启真，你先冷静一下嘛。对呀、啊，别激动，把事情搞清楚嘛。是啊，这个八仔不是故意的。故意？故事上人就不用坐牢了吗？你讲不讲道理？哎，人们想救我。小鹿，你没事吧？啊，怎么回事啊？在办公室里乱冲乱撞的。那个小鹿他也是担心八仔和奇珍了。他们怎么了？八仔不小心抢了奇珍两个客户，其实也不能算是抢了。客户被通知来签约的时候，刚好奇珍没来上班，客户呢对奇珍的印象又不够深，所以。好，我知道了。等会儿你们看到八仔，让他到我办公室来一趟。你的眼光怎么会那么窄啊？跟了我那么多年，还会做出抢别人客户这些勾当？客户都已经来了，我总不能扔下他们不管吧？你别装傻了，短信平台的事儿，总公司都已经知道了，而且经查明是用你的账号登录群发的。什么？我？京东已经决定了要降你的值，并且停你一个月薪水，这事儿我可保不了你。老大，我跟了你这么多年，你应该了解。我杨小八平时是混乐的，但绝不至于做出这么龌龊的事啊！现在说这些也没有用了，就算我相信你，我也没有办法说服各位董事，除非你能找到更有力的证据证明你的清白。八仔，别生气了，看开点。我杨小八在万特兢兢业业这么多年，我就是没有功劳，我也有苦劳，竟然沦落如此下场。金董既然已经做了决定，现在要他改变也是一件不可能的事，更不是一时间可以实现的。你还是振作起精神来，不就是个总经理助理吗？爱谁当谁当去。不行，我不能受这种不白之冤，我一定要查出来是怎么回事。抢了别人的客户还在这里装委屈，我看你啊，根本就活该演。要不是因为你，我不会这么惨。怎么还想打人呢？自己作孽还怪别人，你还是不是男人啊，杨小八？蔡启真，你哎，算了，启真，少说两句。八仔也挺可怜的。是啊，八仔已经倒大霉了，启真你还不依不饶的，也太咄咄逼人了吧？是啊，启真，八仔平时对我们都不错啊。启真，八仔不过抢了你两个客户，但是他已经被降职扣薪水了，已经够可怜了。你不要再刺激他了，嘴下留情也算积点德。不好意思，我这个人最不会以德报怨了。他自己做错的事情受到惩罚，那是应该啊。哎，好了，奇珍，我们不说了，去售楼处看看有没有客人来吧。哎呀，好了啦，走。坐下，别气了，别气了。喏、no, ，给你，专门为你做的。为什么？谢谢你送我植物和帮我找回名单啊！这是我第一次亲手做蛋糕，哎，当做回礼送给你了。谢谢。啊，趁热尝一尝吧。我家没有烤箱，所以啊，我从网上下载了教程，用电饭煲做的哦。喏、no.。怎么样？怎么样？不好吃。好、啊。怎么可能？很香啊，闻着。小白鼠。哈？你把我当成试验你蛋糕的小白鼠。好、哦，人家给你做蛋糕吃，你还不领情啊？算了，我自己拿回去。既然你都送给我，那就是我的。放心啦，我会吃完的。哎，这是什么？国内著名芭蕾舞演员艾米小姐倾情献演，完美演绎莎翁经典芭蕾舞剧
《罗密欧与朱丽叶》，一场奢华的心灵之旅，看起来很棒。你要去哦？我不去，喜太拿来的。为什么？你不是很喜欢吗？我不喜欢这个舞者，有舞技，没灵魂的。哦。怎么？你想要去？如果你想去，我就带你去。真的吗？我从来没有看过这种现场的演出，哎。我看一下时间，后天下午，在上班哎，去不了了。没关系，反正这样的演出还很多，有机会再带你去。哦，对了，我给你看一张芭蕾舞者的照片，是上次我去影楼的时候拍的，很美呢。你看。八仔哥，别喝多了，借酒消愁也不是办法啊。你不知道，我这个人从小就倒霉。小时候，别人爬树偷水果，我刚好从树下经过，就被误认为是放风的，害得我扫了一个星期的厕所。上初中的时候，明明是别人抄我的作业，却被老师误认为是我抄他的。害得我被我爸打了个半死。现在呢，我明明什么都没有做，在万特兢兢业业这么多年了，却落到这个结果。公司也真是的，怎么能不调查就下结论做处罚呢？一点辩白的机会都不给你。田园，你真的相信我吗？我当然相信你啊。田园。你对我真好，为了理解，干杯！嗯，干杯。嗯、八仔哥，其实有一件事。什么事啊？根据短信发送的时间，那天晚上的确有发生些事，只是我不确定跟这个事有没有关系。接着说啊，没有啦，也没什么啦。田园，你就帮帮我，啊，你总不能见死不救吧？好了好了，我告诉你啦，那天晚上，我也看见小鹿在公司，好像还动了你的电脑。哎，其实也没什么啦，我只是有看见他，应该也不代表什么，你别多想啊。请进，赵经理，有一份合同需要你签一下字。不错嘛，又开单了。哎，这个植物你也
有一颗啊，是云天送你的吗？他送了我一颗一模一样的。他呀，虽然很好养，但是长时间不浇水也是会蔫掉的。你看你这边叶子都掉下来了呢。如果没什么事，我先出去了。哎，我和田园啊，那个啊，你不说我都忘记了。那天太黑了，我什么都没看清。嗯，放心吧，我不会讲的。小鹿，我只想跟你说，我和田园真的没有什么，你千万不要太介意。我知道了。为什么？为什么他要跟我解释？他这么在乎我的感受，怕我误会，是要澄清？他不喜欢田园，喜欢我吗？小鹿，我和田园真的没有什么，你才是我的天鹅公主，我喜欢的人是你。哎，不行不行，我又乱想了，好像也不是这样。他从来都没有说过喜欢我的话、啊，难道？大家都来听听啊，看看这装糊涂的林小洛到底有多狡猾。八仔，你想干嘛？你不是说我抢你的客户了吗？现在我就告诉你，抢你客户的人不是我，而是他。我我，臭八仔，你别胡说啊！种种迹象表明，短信群发是小洛干的。神经病啊！怎么可能是小洛？嗯，我没有，不是我。你还不承认，你的客户没有一个时间弄错来签约的，短信通知的时间你都刚好没有休假，这又能代表什么？很多人都这样啊，我看你是败爱妄想症吧。我还没说最重要的，最重要的是有人看见，短信平台的记录里、发送时间里，小鹿确实在办公室出现过，而且还动过我的电脑。八仔，口说无凭，你可别乱冤枉人啊！我没有动你的电脑啦。这是工程部的同事给我的监视录像，你们可以看看上面的时间。奇珍，你不会忘了吧？小鹿他第二天说了，他那天晚上来过办公室，而且还找了备份名单。当时你和田园都在，你敢说他没有说过吗？他是来找过备份资料，可是这跟短信的事又有什么关系呢？总部前几天刚刚给我发了新短信平台的账号和密码，我一时间没地方写，就写在了备份名单上，结果备份名单就丢了。哦，原来是这样，那肯定是小鹿了。找名单的事他自己都说漏嘴过，不是我了，真的不是我。那你说，你那天来公司干嘛了？我，我是因为客户资料丢了，想说刚好来找一下备份名单。
可是我到最后也没有找到啊。什么客户资料丢了？第二天不是又找回来了吗？我看你是自导自演了一出戏吧。小鹿的资料是真的丢了，他那天来找，找到很晚才回去。我可以作证。大家别想多了，可能小鹿真的是来拿备份资料，而不是来窃取账户密码的。他可能也不知道八仔把账户密码写在那份名单上啊。那就是顺便喽。没想到林小鹿表面上一副傻乎乎的样子，其实心机这么重，真可怕。对啊，害我丢了好几个客户，真是太过分。搞不清状况的傻瓜！哎呀，头发都湿了。你们在干什么？这里是售楼处，你们还想不想开门做生意了？我们是一个团队，不管大家在生活中有什么情绪，请不要带到工作中来。现在还是上班时间，请大家回去工作吧。林小璐，你的头发那么湿，怎么接待客户啊？赶紧到后面去处理一下。小罗家惨了，少经理这次一定会处分他的。他活该！死班子，你不要太过分。我想说，你没必要逞强，感情真的不是太傻。发短信，我也不知道八仔的账号和密码。事情的原委我大概也知道一点我现在只想听你说一句话：这件事情到底是不是你做的？不是我，真的不是我，我什么都没有。一个人的伪装，享受这一幕。我相信你，我信你说的每一句话。不过，请你再多给我一点时间。我一定会查清楚事情的真相。这两天很不对劲，不知道出了什么事，一句话都不说，好像又回到了最摇钱的样子。云天，这个是你最喜欢的碟，我给你带来了，你要不要听一听？你在想什么？你跟我讲。你是不是饿啦？要不要吃点东西？这两天他有没有见过什么别的人？除了我和你，也就是那只野猫有来过。野猫？哎，就是万特那个林小璐。他
真厉害啊！我们项目开的第一个别墅。对啊，你一套别墅抵我们好几套呢，要请客吃饭哦。对啊，要请客哦。对对，一定要请。嗯，没问题。晚上请大家吃饭。哦。哎，小鹿，你一起去吧。还有奇珍，大家一起啊。啊，呃，我就不去了，还有事情。我也不去，我没空。那多可惜啊！大家都一起去呢。他们不去算了，田园，别理他们，不识抬举。就是，他们不去比较清静。是啊，小鹿抢的单够他们吃十几顿大餐呢。杨小八，你。算了。随他们怎么说，只要我们自己心里清楚就行了，不是吗？哼！走了，大家去吃饭哦。我相信你，我信你说的每一句话。不过，请你再多给我一点时间，我一定会查清楚事情的真相。只要他相信我，别的什么都不重要。不就是卖了一套别墅吗？嚣张什么呀？我们也卖了好几套房啊！看看那些人，都是一张趋炎附势的嘴脸，还有那个杨小八，还抢了我两个客户呢。你说是他抢的你客户，人家还说是我抢的呢。对呀，所以我们一定要赶紧找到证据，洗清这不白之冤。哪有那么容易啊？我现在是一点头绪都没有。你就是这样糊里糊涂的，所以才被卖了都不知道嘞。好啦，别烦了，他们去庆祝他们的，我们也去发泄一下，怎么样？走啦，不去的话心堵得慌。喝、嗯、啊，快点喝啊，快点喝啊，别吃了，老吃。你这下开心多了，嗯、我跟你讲，就是要出来。你怎么在这儿啊？是你呀、啊啊！哎呦，我好久不见了，我的天啊！换公司了吧？嗯，我上次就你们公司，我说找你们，怎么找不到你呀、啊？我相信你，我信你说的每一句话。哎呦，我的天！好不容易找到一家公司，结果卖楼盘，我们老板还特别冷血，我都快疯了，你不知道。算了，不说了，再喝，再喝，再喝。哎呦，我的天，憋了我一肚子火、啊，你是不知道。哎呦，我真母。奇珍，干嘛？我困了，我要不要先走啊？什么？我困了，要不要先走啊？啊，我好不容易聊上，哎，没关系，你们先聊，我自己先走了。啊，那路上慢点啊。现在还有没有啊在等我，嗯，怎么不先给我打个电话呢？打了，你没接。你说云天他病了，现在还不确定是不是病了，但是跟他出国前的状态很像，问他什么他都不讲话。那天我去他家的时候，刚开始还好好的，后来不知道为什么他就突然跑进屋，我叫他，他也不理我。那你跟他聊了什么吗？也没聊什么特别的，就吃了蛋糕，后来聊到了芭蕾舞剧。芭蕾？嗯。
我还给他看了一张芭蕾舞者的照片，你看，很美吧？这个是云天妈妈的照片。云天的妈妈，原来是因为这张照片啊！哈，怎么会呢？没事啦，有空的时候记得去看看云天。现在也只有你能让他恢复过来吧？我？对呀、啊，你跟云天，你们，我们。不是在交往吗？没有啦，你千万不要误会，我只是因为水晶湖的设计图才去找他的。而且我听说你们俩都要结婚了，你们俩看起来真的很般配。我还以为你们在交往呢，云天他很少对人这么关心的。啊，没有啦，你真的不要误会，我跟他真的没什么的。有没有搞错啊？严公在萧寿大厅吵架，闻所未闻。你知道阿才他们怎么说？他们在董事会上借题发挥，说我们水晶屋的销售是草台班子，撑不起大场面，还说万特早晚会被我们拖垮。这一次是我太疏忽了，不过应该有人在幕后操作，我一定会把事情调查清楚的。听说。八仔是被恶意栽赃，还听说那个什么什么什么林小璐在背后搞的鬼，要不要把我那个开除啊？但是现在事态还不明朗，谣言满天飞。以我对事件的了解，虽然不能判断谁是始作俑者，但是应该不是林小璐，也未必见得是八仔。就算不是八仔蓄意作乱，他跟这件事啊。也脱不了干系，我看了，这个人这几年也没有什么大的长进，就趁这个机会把他贬下去，让有能力的人顶上来。是我没有好好管教他，我下次一定会注意的。你新招来的人当中，那个叫什么田岩的人就很不错，要不先把八仔的一部分工作让他接手试着来做。可是他还是一个新人。他不是刚卖了一套别墅吗？现在销售成绩最好的就是他了，早晚是要顶上来的，让他早点熟悉工作，没什么不好嘛。好，我知道了。不要这样，又没证据确定是小鹿做的，大家都还是同事嘛。小鹿，我来帮你吧。能够证明是他做的线索还不够多吗？田园，你就是人太好，才会相信这种人。谢谢你哦，不客气。奇珍，我要去把这个花装一下，你要不要陪我一起啊？嗯，我不去了，我还有些事情要处理。你这人怎么这样？又粗鲁又野蛮！八仔，没事啦，奇珍只是不小心碰了我一下。你再别替他说话了。对，我就是故意打的他，我就是既粗鲁又野蛮。我最讨厌的就是你这样子玩手段耍心机。今天我就要揭开你这样为自己精心绘制的假面具，让大家都看看你里面到底装了些什么肮脏东西。为什么？为什么你要这样对我？我又没有做什么。蔡奇珍。你什么意思啊？就是啊，这样太过分了啦！田园好可怜哦。算你厉害，跟我来。你干嘛又要欺负他是吧？我欺负他，他不欺负人就不错了。没事，我跟他谈谈。你们忙吧。让他。谁
什么嘛，悍妇！怎么，敢勇敢做回自己了？是啊，在你面前比较轻松。我不得不说，比起在人前惺惺作态的样子，你这样倒是比较不会那么令人作呕。可是，大家都好喜欢我令人作呕的样子哦。是你陷害小鹿的，对不对？你每只眼睛看见我陷害他。我觉得这种下三滥的手段，除了你没别人。好啊，你去跟大家说说你的直觉，看会不会有人相信你。你，启真呢？云田园出去了。万一是客户怎么办？喂，你好，我是蔡小姐的同事，有什么事情吗？哦，首付款哦，你等一下。你敢不敢跟我去少金你面前对质，把事情说清楚？我说你到底是傻不傻？每天为了那个林小璐强出头，你知道他背地里多有心机，都会在少金你面前撒娇。你嫉妒小璐？因为少经理不喜欢你这只戴着画皮面具的狐狸，干嘛欺负那老娘头是不想活了是不是？哎呀，啊，好痛！哎，救命啊！你还是这样痛？我还以为你没心没肺没神经呢。你在干什么？啊！这样子啊，刚才我不知道小鹿在我后面。我我没事，奇珍，你的电话好像有客户找你。都什么时候你还管这个啊？邵经理，我们还是快点把小鹿送到医院去吧。还是我去吧，你放心。傻不傻？你笨死了！我刚才看到，他为了不让你掉下去，宁可自己失足。击败一个没有武装的人，真的那么开心吗？我开心吗？他得到了他想要的，我却离我的目标越来越远。师傅，麻烦你再开快一点，行吗？哦哦哦，那个你快点，你叫哥去，师傅。护士，你好，他受伤了。来，这边那医生检查一下。今天真的是辛苦你了，金董临时让我们做方案，他特地嘱咐让你参与进来的。能够得到金董的赏识，我很高兴。有什么需要做的，都交给我吧。这个钥匙是你的吗？怎么掉地上来？哦，这个是备份的楼下大厅的钥匙，可能不小心掉下去了吧。不是他，还能有谁？喂，彤彤，不好意思，我现在有点急事，等我空下来给你打电话好吗？好，那先这样。
，这两天他有没有见过什么别的人？除了我和你，也就是那只野猫有来过。野猫？哎，就是万特那个林小璐。云天在美国的时候，每次治疗我都有跟诊。他这个病，不可能没来由的突然发作。那会是因为什么？肯定是受了什么大的刺激。我怀疑。我怀疑这是跟万特的邵佳明有点关系。佳明？为什么？都只是我的猜测了。云天平时也没跟什么人接触，最近就是在做水晶湖的案子。那个邵佳明一直在威胁云天。这个，云天倒是有跟我讲过，但我想，佳明是因为工作的关系，不会单独针对云天吧？谁知道，还派了只野猫来扰乱云天的生活。你是说林小璐？可是他跟云天不是关系一直都很好吗？是啊，云天绝对喜欢上那只野猫，为他做了好多事。不过那个邵家明对野猫也非常关心，绝对不是普通的上司下属关系。我是担心他们俩之间有什么猫腻，云天就这么被套进去。那天林小璐来过以后，他就变成这个样子。对呀、啊，你跟云天，你们，我们，你们不是在交往吗？没有，你千万不要误会，我只是因为水晶湖的设计图才去找他的。而且我听说你们俩都要结婚了，你们俩看起来真的很般配。林小璐，林小姐，目前没什么问题了。医生担心会有轻微脑震荡，所以明天早上还要再做个检查。好，谢谢你，就由我来照顾他吧。嗯这里啊，他在这里，奇怪。你醒了，太好了。不好意思哦，我又……别说了，头还痛吗？痛啊！<笑>痛还那么高兴啊？因为痛就代表这一切都是真的。怎么了？不好意思啊？看着我，我问你，你看到我，是不是就会很开心啊？你拥有太多太多烦恼，实在太过煎熬。不独的你的人，别太计较，真心的。好奇怪哦，突然觉得头不痛嘞，我
，是不是在做梦啊？那就让我们一起做梦，再不要醒过